un petit peu différent aujourd'hui puisqu'on se trouve à Antibes, c'est la ville où j'habite depuis maintenant 6 euh, ans et vous me l'avez souvent demandé, je vous partage avec vous mes bonnes adresses, les endroits où j'aime aller particulièrement donc euh, c'est parti Pour ceux qui ne connaissent pas en fait c'est une ville située sur la côte d'Azur donc entre Nice que vous devez voir un petit peu derrière moi et Cannes qui est juste à l'opposé c'est un endroit idéal pour découvrir un petit peu la région, vous pouvez rayonner un petit peu partout, vous pouvez y accéder en voiture, en train, en bus, en avion donc c'est vraiment super accessible je vais vous parler à la fois de Antibes, donc qui est plutôt la ville historique, et de Jean Lépin, qui est juste au collier, qui est plutôt la station balnéaire. Ces deux endroits sont séparés en fait juste par le célèbre Cap d'Antibes. Il existe un quartier assez atypique dans le vieil Antibes, il s'agit de la commune libre du Safranier. Vous pouvez facilement reconnaître, les panneaux sont jaunes. J'aime beaucoup me balader parce que les rues sont assez fraîches, calmes et très fleuries. au début du Cap d'Antibes dans le petit port de l'Olivette. C'est un endroit qui abrite les petits bateaux du coin qui s'appelle les Pointus, vous pouvez les voir derrière moi. Ils sont très colorés. pour vous parler des activités donc je pense que dans le camp vous n'allez pas vous ennuyer par exemple ici on est sur le sentier euh, du littoral qu'on appelle aussi celui des douaniers ou du euh, de tire poil il me semble il fait à peu près 5 km de long il contourne quasiment tout le cap d'antibes et c'est vraiment euh, très joli je pense qu'il vous prend à peu près deux heures euh, à faire en entier donc il vaut mieux avoir des bonnes chaussures pas mal d'eau de la crème solaire mais ça vaut vraiment vraiment le coup vous avez plein de petites balades à faire dans le coin, vous pouvez aussi aller jusqu'aux îles des Lérins qui sont là-bas, on voit Sainte-Marguerite derrière moi. Vous pouvez faire du kayak, du stand-up paddle, il y a pas mal d'activités évidemment en relation avec la mer, mais aussi au niveau culturel par exemple. À Antilles, vous pouvez trouver plusieurs musées. Comme la côte est quand même assez plate, vous pouvez aussi faire des petites promenades en vélo, donc c'est vraiment, vous avez plus que l'embarras du choix. Une autre idée de balade, c'est de monter jusqu'à 
jusqu'ici, jusqu'au phare d'Antibes, donc c'est accessible par des escaliers, soit du côté du Cap d'Antibes ou de la ville d'Antibes, et vous avez une vue imprenable. Aujourd'hui, c'est un petit peu brumeux, donc vous allez devoir me croire sur parole, mais on voit toutes les villes de Nice jusqu'à Antibes, et ensuite, jouant les pins jusqu'à Cannes, jusqu'à la pointe de la Californie, avec une vue sur les Lérins, l'île Sainte-Marguerite et l'île Saint-Honorat. Donc c'est vraiment super joli, si vous voulez, un, un beau panorama. Et les cigales, vous les entendez en fait sur le sentier du littoral après la plage de la Garoupe qui est juste derrière vous. Si vous venez ici, j'imagine que vous êtes aussi intéressé par la Méditerranée. Alors niveau baignade, je pense que vous avez l'embarras du choix. Si vous êtes plutôt vie aquatique, snorkeling, masques, tuba et tout ça, euh, je vous conseille les plages du Cap d'Antibes parce qu'elles allient en fait l'avantage d'avoir du sable sur la plage et des rochers dans l'eau, donc ce qui favorise en fait euh, la vie des poissons. Donc vous avez la plage de la Garoupe, donc je vous disais juste derrière vous qui est pas mal avec un petit parking devant ou la plage des ondes qui est de l'autre côté du cap qui est aussi intéressante pour la même raison vous avez aussi un petit fort dans l'eau c'est super mignon et son autre avantage c'est qu'elle est orientée plein ouest donc pour une, un petit apéro coucher du soleil ou un pique-nique c'est vraiment l'idéal si vous avez des enfants j'imagine que vous allez privilégier plutôt une plage publique par exemple surveillée alors niveau plage de sable fin vous avez vers le centre ville là bas la plage du Ponteil, de la salisse ou les plages publiques de jouan les pins si vous êtes plutôt allergique au sable et que vous préférez les galets, vous avez aussi la plage de la siesta après le fort carré à Antibes. Et si vous voulez vraiment rester dans le centre-ville d'Antibes, vous avez le dernier choix, c'est la plage de la gravette qui est vraiment hyper accessible. Si vous voulez un petit coin pour votre cervelle, je vous conseille quand même d'arriver assez tôt le matin ou voir plus tard le soir quand les gens commencent à partir. Moi ce que je préfère c'est souvent marcher un petit peu pour trouver un petit coin tranquille, donc les petites criques du Cap d'Antibes sont parfaites pour ça. On est sur le port d'Antibes, comme vous pouvez le voir derrière moi. Je voulais vous parler de ce qui vous intéresse peut-être le plus, ce sont mes bonnes adresses donc, euh, dans cette ville. Il y a beaucoup beaucoup de restos euh, ici, vous avez vraiment l'embarras du choix. Et ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de franchises. Donc euh, chaque enseigne en fait est assez originale et euh, assez sympa. Ici, on est quand même plus proche de Rome que de Paris, donc ça explique un petit peu l'inspiration italienne euh, des menus. Ce qui me vient tout de suite comme idée de restaurant, par exemple, c'est le petit cajot que j'ai testé il n'y a pas très longtemps et que j'ai vraiment adoré parce qu'en fait, il propose un menu surprise donc que de produits frais suivant l'inspiration du chef et moi j'ai beaucoup apprécié ça une autre adresse où j'adore aller s'appelle la Trattoria, je pense que j'ai dû y aller à peu près une dizaine de fois. C'est en fait une cuisine d'inspiration euh, traditionnelle italienne, on n'est jamais déçu, le patron est super sympa. Il passe souvent dans les tables, vous explique un petit peu les produits qu'il a reçus, donc euh, moi j'adore ça. La petite sœur de la Trattoria en fait s'appelle la Taverna, c'est la version snack, ma joint les pains qui est vraiment aussi géniale. C'est tenu par le fils du chef qui s'appelle Lorenzo, il propose toujours des petits sandwichs assez sympas, des focaccia ou des petites planches avec des charcuteries, du fromage, une bouteille de vin. Donc pour le repas ou pour l'apéro c'est vraiment hyper chouette. Toujours dans l'inspiration des snacks italiens, la meilleure pizzeria à la part d'Antibes, ça s'appelle Pizza Co. Alors l'attente vaut vraiment le coup, il y a toujours beaucoup beaucoup de monde, mais c'est aussi gage de qualité et vraiment elles sont hyper bonnes. Ma préférée c'est celle au cèpe, je peux renifler sa délicieuse odeur plusieurs rues aux alentours. Après une part de pizza, on adore aller manger une glace à la, au glacier du port, ça s'appelle aussi chez Jean-Marc. Sincèrement, ce sont les meilleures glaces du monde. Chaque parfum est vraiment sublimé. En fait, ils proposent des glaces euh, bah, en faites sur place avec des euh, fruits de saison. Donc, c'est vraiment délicieux. J'en ai jamais mangé euh, d'aussi bonne de ma vie. Bon, là, c'est juste un, un petit aperçu de toutes les adresses que j'ai en tête tout de suite. Mais vous retrouverez tous les noms des restos dans un article plus détaillé. Une autre idée pour changer les restos, le marché provençal Antibes est ouvert tous les matins. Certains stands proposent des produits locaux où pour emmener tous ces petits euh, produits frais du coup à la plage pour un super pique-nique. Vous 
fait peut-être qu'en venir dans la région. Alors l'été, il faut savoir qu'il y a beaucoup de monde ici, mais par exemple, à la fin du printemps, au début de l'automne, les températures sont vraiment euh, idéales, même si ici il fait beau toute l'année, le climat est très très doux. Il reste encore plein de choses à découvrir en team, vous allez devoir venir pour voir la suite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé cette vidéo et à me dire surtout si vous êtes intéressé par d'autres vidéos de ce type sur la région pour d'autres endroits. J'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à très bientôt, bye bye